ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எனக்கு ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஃபன்னியான வ்ளாகும் கூட இருக்க போகுது அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் எழுந்திரிச்சோனே வந்து தோசை தான் சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வித் தண்ணி சட்னி மதுரை ஸ்டைல் தண்ணி சட்னி தேங்காவே போடாமல் ஒரு சூப்பரான ஒயிட் கலர் சட்னி இது பார்த்திங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்லாம் சம் சில பேருக்கு வந்து இந்த தேங்காயெலாம் ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தேங்காய் சட்னி சாப்பிட்ண போல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சட்னி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் அந்த ஷார்ட்ஸில் கூட இதோட ரெசிபி வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் க கண்டிப்பாக தேங்காய் போடல அப்படின்னு கண்டு பிடிக்க முடியாது செம்ம டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி ஹோட்டல்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க காலையில் அரைச்சா ஈவினிங் வரைக்கும் கூட கெட்டே போகாமல் அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி குடிங்க எல்லோரும் ஹைட்ரேட்டடாக இருங்க நிறைய வாட்டர் மெலன் சாப்பிடுங்க நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுங்க ஏன்னா வந்து வெயில் செம்மையாக கொளுத்து கொளுத்தும் கொளுத்து மதுரையிலலாம் எழுதி நல்லா இருக்கா எழுதி நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்கு இப்போ தான் மெயின் பிக்சரே ஸ்டார்ட் ஆக போதும் குணாஃபா பண்ணலான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரீசெண்டாக ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கப் மைதா ஹாஃப் கப் கார்ன்ஃப்ளார் கொஞ்சமாக சால்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து தண்ணியை வந்து கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே தான் நாங்களும் பண்ணோம் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சு மாவெல்லாம் சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பட் நான் அந்த ஊற்றுறும் போது அந்த அந்த சேமியை வந்து செய்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த பேட்டர் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அழகாக தெப்பக்குளத்தில் நூறுரூபாய்க்கே குணாஃபா கிடைக்கிது அதை வாங்கி சாப்பிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போவே தங்கச்சிட்ட சொன்னேன் அவள் கேட்கவே மாட்டேன்ட்டா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணணும் இப்போது அந்த சேமியாக்கான பேட்டர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு கப்பில் அப்படி ஓட்ட போட்டு வச்சு பார்த்தா தண்ணியே வெளியே வரலங்க தண்ணி கூட வெளியே வர மாட்டேங்குது சொட்டு சொட்டாக வருது சரி அப்போ இது ஃபெயிலியர் சரி நெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு கேன் எடுத்து இதில் ஊற்றி பார்ப்போம் ஒரே டிசாஸ்டராக இருக்குது அதெல்லாம் தேவையா நூறுரூவாய் குணா பா இன்டர்நெட்டு போவோம் இதெல்லாம் தேவையா கூட்டி வரதே இல்ல வரும் ஒண்ணுமே ஆகல மாவு திக் ஆயிடுச்சு ஒரு கவர்ல ஊத்தி பார்ப்போம் நினைக்கிறேன் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி எடுத்தா சாயங்கின் வரும் சரி ஓகே லெட்ஸ் மேக் இந்த வாடி வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா சாமியும் கும்பிட்டுச்சு அதில் ஊற்றுங்க கண்டதில் ஊற்றி ஊற்றி மாவே குறஞ்சி போச்சு சட்டியில் பண்ண மாவு கிணத்தில் வந்துருச்சு ஏ போதும் 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 ஏன் இப்படி புள்ளி புள்ளி என்னம்மா வாசலில் குழம்பு சொன்னால் தோசை கல்லையில் குழம்பு போட்டுருக்கேன் நான் சென்ஸ் மெட்ரா சமையல் நம்பர் இருந்தால் ஃபோன் அடிச்சுக்கு ஏய் வருது வருது ஏய் சருன்னு வந்துச்சு இப்போ ஏ நல்லா ஃபோர்ஸ் அம் நல்லா அமுக்கு இது உம் ஃபெயில் ஃபோர்த் மிஷனும் சிக்கன் ஃபைவ் இடியாப்பும் ஓரலில் போடலாமா ஓகே வருமா வராதா வரும் தண்ணி 
வந்துடணும் ஏ ஆனால் குண்டு குண்டாக வருது ஐயையோ இப்படி வருது ஏய் நல்லா தானே வருது சரி நெக்ஸ்ட் லேசாக போடு போதும் சரி ஒரு ஓட்டை சின்ன ஓட்டையாக வச்சு ஃபைனல் அட்டம்ட் போட்டு பார்ப்போம் பெருசாக ஏ எங்கிட்டோ வந்து வருது சின்னதா போட்டா புளி புளியா வருது பெருசா போட்டா இப்படி வருது தெப்ப குளத்தை கூட்டி போய் உனக்கு குணாப்பா வாங்கி தரேன் இந்த முயற்சிய கை விட்டுரு பாவது கினாப்பா வருது அவ்வளவுதான் அண்ட் ஃபைனலி நாங்கள் இதில் குணாஃபா பண்ண வேணாம்னு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அப்புறம் அந்த பேட்டரை வேஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லை சரி சமோசா ஷீட் மாதிரி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நான் ஸ்டிக் பேன் எடுத்து அதில் இந்த ஆப்பம் ஊற்றுற மாதிரி வந்து ஊற்றி பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப குண்டு குண்டுன்னு வந்துச்சு சரி இது ரொம்ப தவறு அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு புது ட்ரிக் கண்டுபிடிச்சி அதில் வந்து பண்ணி பார்த்தோம் சூப்பராக வந்துச்சு பத்து கை இருக்கிற மாதிரி வேலை பார்க்கணும் மசா மசான்னு வேலை பார்க்கக்கூடாது ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ அது ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா அப்படி பேக லோ ஃப்ளேம் ஓகே நான் ஸ்டிக்னால பண்ணாமல் வந்து வெயில் மட்டும் பாருங்க பல்ல காட்டிட்டு அடிக்கிது பங்குனி வெயில் பல்ல காட்டி அடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கு லெட்ஸ் கோ அண்ட் பாய் சேமியா அதோட <laughs> சேர்த்து <laughs> க்ரீம் சீஸ் நம்ம பாலை வந்து பன்னீர்லாம் செய்வோம்ல அதுதான் வந்து அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி நான் அந்த மாதிரி க்ரீமாக எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து க்ரீம் சீஸ் மாதிரி ரெடி ஆகிடும் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பால் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு கார்ன்ஃப்ளார் போட்டும் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு கொஞ்சம் வந்து திக்கான மாதிரி இருந்துச்சு இன்னுமே கூட நல்லா திக்காகணும் அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் மட்டும் எடுத்து நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கஸ்டர்ட் பவுடர் இல்லைனா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரே எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கலந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து சீக்கிரமாக இந்த பால் மிக்சர் வந்து நல்லா வந்து கெட்டி ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க க்ரீம் சீஸ் நம்ம ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த க்ரீம் சீஸை ஆட் பண்ணணும் சூடாக இருக்கும் போதே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த க்ரீம் சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும் அதனால் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா க்ரீம் சீஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த கண்டன்ஸ் மில்க் ஒரு ஹாஃப் டென் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டன்ஸ் மில்க்கு பதிலாக இன்னும் ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது ஊற்றினா இன்னுமே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஃபில்லிங் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ குணாஃபா ரெடி பண்ணிடலாம் ஆக்சுவல் குணாஃபா வந்து இந்த சேமியாலே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியான சேமியால் பண்ணுவாங்க அது இன்னுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஊரில் கிடைக்காதனால நம்ம இந்த மாதிரி ரைஸ் சேமியா அனல் பிராண்ட்லேருந்து அன்றைக்கி நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் எதுவுமே வந்து சிம்லராக தான் இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு அந்த அனல் சேமியா அந்த அரிசி சேமியா வந்து கொஞ்சம் கடு கடுக்குன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பவுலில் அந்த அரிசி சேமியாவை ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா அதில் சோக் பண்ணி வச்சோன்னா அந்த சேமியா வந்து நல்லா சாஃப்டாகி இந்த இடியாப்ப மாதிரி வந்துச்சு அது நல்லா ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு நல்லா வந்து தண்ணி வடிய வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நல்லா தண்ணி வடிஞ்ச சேமியாவோ இன்னொரு பிளேட்டில் ஆட் பண்ணிட்டு நிறைய வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்பினஸ் நல்லா வந்து அந்த சேமியாக்குள்ளே கிடைக்கும் அதுக்காக நிறைய கீ போட்டு நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எந்த ட்ரேல லேயர் பண்ண போகிறோமோ அந்த ட்ரேல கீ மட்டும் கீழே அப்ளை பண்ணிட்டு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சேமியா நெய் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோல சேமியாவை அதை நல்லா வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி கீழே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா கை வச்சு நல்லா அமுக்கி அமுக்கி விடணும் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக போகிற மாதிரி இருக்கும் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கை வச்சு இல்லைனா ஒரு பவுல் வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஃபில்லிங் சீஸ் ஃபில்லிங் அதை வந்து நல்லா தாராளமாக எடுத்து நம்மளோட சேமியா மேலே ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம்
இதுக்கு மேலே நல்லா தோவுன மசுரலா சீஸ் இது நல்லா நிறையா தாராளமாக தோவி விட்டால் நல்லா அந்த புல்லிங் எஃபெக்ட் நல்லா வரும் அண்ட் அதுக்கு மேலே ஃபைனலாக நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்க சேமியா அதையும் எடுத்து நல்லா வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒன் எயிட்டி டெய்லிக்கு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் வந்து ஒரு ஃபோர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான குராக வந்து ரெடி ஆயிரும் அண்ட் மேலே கொஞ்சம் கலர் வரல அப்படின்னா மேலே இருக்க ரோட் மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சோம் அப்படின்னா சூப்பரான கோல்டன் கலர் வந்து மேலே வந்துடும் அண்ட் இது நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும் போதே ஒரு கப் சுகருக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா அந்த மாதிரி சுகர் சிரப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்ஸில் சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணி அப்படியே மேலே ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு அண்ட் கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நட்ஸ் கேஷ்யூஸ் இல்லை பாதாம் பிஸ்தாஸ் ஏதாச்சும் வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி இப்படி சைடில் போட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான குணாஃபா ரெடி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு அவ்வளோ ஜூஸியாக இருந்துச்சு ஆக்சுவல் குணாஃபா மாதிரி இது அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே செம்மையாக இருந்துச்சு அண்ட் மேலே கொஞ்சமாக சாக்லேட் சிரப் ஊற்றி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான சாக்லேட் குணாஃபா ரெடி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருந்துச்சு பட் ஆனால் மேலே நம்ம வந்து ஒரிஜினல் குணாஃபா சேமியாக யூஸ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் வந்து கடுக்கு கடுக்குன்னு இருந்துச்சு மித்தபடி எல்லாமே சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அந்த சீஸ் ஃபில்லிங்கு சாக்லேட்டு அப்புறம் உள்ளே இருக்க குணாஃபாலாம் அந்த சேமியாலாம் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவே இருந்துச்சு அந்த மேலே இருக்க அந்த ப்ரௌன் கலரில் இருந்துச்சுல அது மட்டும் தான் லைட்டாக வந்து கடுக்கு கடுக்குன்னு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு மித்தபடி எல்லாமே சூப்பர் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வீட்டில் குணாஃபா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் காஃபி 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 நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸ்வீட் சாப்பிட்டாச்சு அடுத்து காரம் சாப்பிடணும்ல அதுக்கு ஒரு கடை வச்சுட்டு என்ன ஊற்றிட்டு கேரட்டு வெங்காயம்லாம் போட்டு வதக்கி வச்சு அண்ட் சைடில் வந்து பட்டாணியும் உருளைக்கிழமும் கொஞ்சம் வேக வச்சுருந்தேன் அது நல்லா வந்து மஸ் ஃபோக் வச்சு நல்லா மஸ்ட் விட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த கேரட் வெங்காயத்தோட கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் மிளகாத்தூள் பெப்பர் தூள் அண்ட் சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து பச்சை வாசனை பொருளுக்கு நல்லா வந்து சாட்டை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேங்கினஸ்க்காக கொஞ்சமாக பெரிய பெரிய கெச்சப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் சத சதம் இருக்கும் அதனால் கெச்சப் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம மஸ்ட்டு வச்சுருக்க பீஸும் பொட்டேட்டோஸையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான ஸ்டஃபிங் ரெடி இந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்து சப்பாத்தி குள்ளே கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது சமோசாலாம் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு கட்டியான க்ளூ மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் samosa sheets base and stuffing everything what are you doing patch work patch work patch work da patch enna samosa la itana water irukku samosa under my making parunga second type of patch work இங்கே வந்து ஓட்டை இருக்கும் அதுக்கு பேச்சு இருக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க ஷீட்ஸ் எடுத்து சைட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப்ல வச்சுட்டு கோன் ஷேப்ல ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸ்டஃபிங்கையும் உள்ள வச்சுட்டு நம்ம அந்த பேஸ்ட் வச்சிருக்கோம்ல அதை வச்சு சீல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான சமோதாஸ் ரெடி ஆனால் இது பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து டைம் எடுத்துச்சு அதனால் அந்த மாதிரி நீல நிலமாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்க ஷீட்டில் சமோசாஸ் வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியான ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸும் ரெடி அந்த மாதிரி ரெண்டு வெரைட்டிலையுமே செஞ்சாச்சு அண்ட் ஹாட்டான ஆயிலில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பர் கிறிஸ்பியான சமோசாஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்டுலேயே <laughs> 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 உங்களுக்கு எந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குமா நியூஸ் ஃபுல்லாக இருந்துக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ரெசிபி சரி ட்ரை பண்